വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിശ്വ ടീച്ചിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടായാലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് നോക്കിക്കേ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോക്കിക്കേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് അതായത് ഫിനാൻസിങ്ങിനെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻഡിനെയൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡി മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു സോളമൻ എസ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ദ മിനിമം റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ ദ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അഥവാ മിനിമം ഏണിങ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നോ ലോൺ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര രൂപയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുമ്മാ ആരും പൈസ തരത്തില്ലല്ലോ അവർ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു പലിശ നിരക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പറയും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അവർ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് എത്ര രൂപയാണ് പത്ത് ശതമാനം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു അതിന് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുത്തത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കോസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വേണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈസ എടുത്ത് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ട റിട്ടേൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓർ എ കട്ട് ഓഫ് റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു കോസ്റ്റിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റിലേക്കുമായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സോഴ്സസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് റീറ്റെയിൻ ടെനിക്സ് ഇങ്ങനെ നാല് സോഴ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് റീറ്റെയിൻ ടെനിക്സ് ഈ ഒരു നാലെണ്ണമാണ് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചറോ ബോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്
നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് റെഡീമബിൾ ഡെറ്റ് നോക്കിക്കേ ഡെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് റീപേബിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ കമ്പനി ഇസ് കോൾഡ് റെഡീമബിൾ ഡെറ്റ് നമ്മൾ ആ റെഡീമബിൾ ഡെറ്റിൽ പഠിച്ച് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇത് അല്ലേ നോക്കി അതായത് കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ തന്നെ റീപേ ചെയ്യുന്ന ഡെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ റെഡീമബിൾ ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ മച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡംഷൻ വാല്യൂ ഒക്കെ തന്നെ എന്ത് തന്നെയും അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് ഇതിനൊരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അഞ്ച് വർഷം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷം എന്നോ ആ ഒരു പീരീഡ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇറഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്നും റെഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് എന്നും നോക്കി ഈ ഒരു ഇറഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റിനെ ഇക്വേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്നും ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്നും ടാക്സിന് മുമ്പും ടാക്സിന് ശേഷവും നോക്കിയാൽ കെ ഡി ബിഫോർ ടാക്സ് കെ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നോക്കിയാൽ കെ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാക്സിന് മുമ്പുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് പലിശയാണ് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കിയാൽ നെക്സ്റ്റ് എൻ പി ആണ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്രീമിയം ഓ ഡിസ്കൗണ്ട് മൈനസ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രീമിയം ആണ് എങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റിനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയും പ്രീമിയത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാറിലാണോ അത് ഓക്കെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രീമിയത്തിലാണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രീമിയത്തിലാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട അത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫേസ് വാല്യൂവിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക കൂട്ടിക്കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ നേരെ തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കാണിക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും ക്വസ്റ്റിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ് പ്രോസിഡ്സ് അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര നോക്കുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് നോക്കുക ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ടാക്സിന് ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സെയിം ഇക്വേഷനാണ് ചെറിയൊരു ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കി ഈ ഒരു വൺ മൈനസ് ടി അഡീഷണൽ വന്നല്ലേ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് നോക്കി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അത് അതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പകരം ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു കാര്യം കൂടി കയറി വന്നു അതാണ് വൺ മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാക്സ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടാക്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിയ ഐ അതായത് വൺ ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ടാക്സ് കുറച്ച് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ പി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് ടി ഫോർ ടാക്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റെഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിഫോർ ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സും കെ ഡി എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കെ ഡി എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെഡിമബിൾ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ ഐ പ്ലസ് ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി എന്താണ് ആർ വി എന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ആർ വി എന്ന്
ഈ ഒരു ഇതിലാണ് നോക്കിക്ക ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി കണ്ടോ വൺ മൈനസ് ടി ടാക്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇതേ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നോക്കിക്ക ഐ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടി പ്ലസ് ആർ വി മൈനസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ആർ വി പ്ലസ് എൻ പി ഡിവൈഡ് അപ്പ് ബൈ ടു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കി